Добрый день, доброе утро. У кого как наступает день, в какое время. Всех приветствую, рада тем, кто ко мне зашел на канал, своим подписчикам и всем случайно прохожим. Сегодня утро такое чудесное. На улице минусовая погода. Мы вчера выезжали, снежок лежал на машине. Машину даже пришлось разогревать, и это и снежок скрипел, но воздух такой чистый, такой приятный. Снега много у нас нету, и редко бывает, но чувство зимы присутствует. И такое, как будто мы вернулись в то время, когда много снега лежало. Ну, ждем, может, еще и выпадет, потому что бывает еще так, что в марте у нас выпадает снега много. Ну, по нашим меркам. Ну, сегодня я хочу вам показать, что я сделала за последнее время. Вы же знаете, что магазины все закрыты, кроме продуктовых. А руки чешутся, что-то делать. И я решила наделать сережечек ко всем комплектам, к разным комплектам. И вот покажу вам, что у меня получилось. Не обязательно же всегда бусы носить, можно же и сережечки. Вот примерно первый комплект, три комплекта. Вот эти сиреневые бусики, они очень так смотрятся хорошо. И одна бусина большая, под жемчуг одна маленькая, да, тоже с покрытием таким жемчужным. Я думаю, что если нету таких бус, можно же сережечки одеть и скажем, на руку вот этот браслетик из таких же бус. И, и прекрасно. Вот можно летом прогуляться в этом наряде. Вот. И вот такие жемчужинки. Тоже белый же под белый жемчуг. И украшение какое-нибудь посветлее можно тоже одеть. Так, а эти средние... Это у меня гвоздики. Сейчас я их покажу с той стороны. Вот видите. И я это все сделала и прицепила. У меня были эти свободные такие, без подвесочек. И получилось, мне кажется, очень такие носибельные, как сейчас говорят, украшения. Так, теперь следующий комплект. Два комплекта. Вот эти черные бусинки, это с гематитом. Их можно в любое время носить вот с таким украшением, мне кажется. На руку. И сережечки. И человек уже нарядный, да? А вот, вот эти, этим очень подходит вот этот на, э, на руку. Сейчас с этой стороны вам покажу. Мне кажется, вот это, я тут взяла эти бусинки, такие проставочные, металли, под металлик, да? И тут они есть, так, ну, немножко не такие, но другие, но все равно по цвету она все одинаковая. И получается, вот видите, как хорошо они, ну, а бусы-то одинаковые, поэтому мне, например, этот цвет очень нравится. Я потом вам расскажу, из чего я сделала швензы, потому что надо же придумывать какие-то сподручные материалы, да, из чего делать. Вот, смотрите, вот тут, значит, такой очень красивый, такой морской цвет, что ли, даже не морской, но такой салатный, но уже все под жемчуг. А вот это, эти бусики как бы с АБ эффектом. Здесь я прицепила вот такие колокольчики. А вот эти все, которые, эти крючочки, швензы, вот это я все сама сделала, вот эти. И вот эти бусы на пины одела, и дальше вот эту штучку. И подвесочки, эти швензы на ушки.
эти я, наверное, вам показывала, это магазины и швензы, это сразу видно, нет. А под эти сережечки такие я сделала, у меня есть такие украшения, потому что они всегда же розовые и там черные, иногда надо что-то и одеть, как сказать, такое жел желтоватое или даже янтарный цвет, коньячный или какой. Ну, вот эти колечки тут я тоже сама одела, туда бусинку повесила. И снова колечки, снова бусинка, а вверху магазинные швензы. Остальное я все сделала сама. Ну и получились такие украшения. Я люблю такой цвет. Янтарные бусы у меня тоже есть. И вот такие бусики коричневые, как хрусталики, это чешские, наверное, бусинки, я так думаю. Вот, и это только куда его выгуливать, мы будем ждать лучших времен. Теперь очень мне нравится вот эти бусинки, это мой первый такой вариант. Я, конечно, тоже много вижу в интернете, как делают. Вот эти тяжелые бусин, то ли это агат. Я когда купила как-то агаты разные на, на этом, на связке, там эти бусы были. Сюда вверх я одела два Такое, знаете, под старое золото колечко с цепочки. И наверх коричневый жемчуг. И также пин поставила и магазинные швензы. Да? И получилось такое вот. Такие вот сережки. Ну, я думаю, у меня, во-первых, такой браслет с такими бусинками тоже есть, как вот эти. Детский такой вариант, да? Ну, можно носить и вот с этим, да? Эти остальные бусики, они, ой, бусики, как сережечки, они все очень легкие и очень хорошо носятся. Но вот эти я еще не знаю, они тяжеловастенькие, но надо испробовать. Если не пойдет, тогда я их переделаю. Теперь я еще сделала такой вот вариант, самый очень простой, и они легкие. Ну, магазинные тоже эти швензы. Вот, самое простое, на, одеть вот эти бусики, закрыть. Ничего сложного нет. Кто увлекается, тот знает. И мне кажется, что многие могут это сделать. Но вот хочу своим девчонкам показать, как они на это украшение смотрят. Мне кажется, для лета такое детское, молодежное, очень даже ничего. Теперь я вам покажу, из каких я материалов вот делала эти швензы. Вот из этих, знаете, которые, на которые вешать елочные игрушки. Я их вот, ну, в общем, я могу разрезала и делала всякие, или раскрывала. Но вот я не знаю, я могу еще и ролик показать, если кому интересно, как я это делала. Напишите, и я вам сделаю ролик по любому из этого украшения, как я его составляла. Видите, под, под золото и под серебро. Так, теперь у меня еще другие идеи появились, но это, не, конечно, не личная моя идея, я видела ролики, <coughs> извините, но я решила медной проволоки навалом, <coughs> муж мне принес, и я сделала первое вот мое украшение, была подвесочка такая, смотрите, так надо их немножко вот так, чтобы видно было. Вот я скрутила вот такое, это, такую подвеску, и на нее делаю вот такую оранжевую бусинку. Вот и готово. Много и не надо, да? А вот эта медная проволока, которую я скрутила, потом ее, как это называлось, отчеканили, да? Сперва я отчеканила. Мой муж посмотрел и говорит, мало. Пошел еще раз отчеканил. И получилась очень такая... Ну, это на любителя, конечно. Ну, посмотрю, что мои внучечки скажут на это дело. Вот. А потом я сделала... Эм, вот такой же, с такой же бусиной, вот такое колечко. Но она мне маленькая, конечно. Ну вот. Она просто скручена из проволочки. Я смотрела ролик. Вот забыла, как я столько их смотрю, у кого я смотрела. Но если кому-то интересно, я могу вам сказать, кому заглянуть и посмотреть, как делают они там и э, очень красивые делают это. Я всем у всех подписываюсь, смотрю, читаю. У меня время пролетает. Я утром, вот сейчас у нас утро, утро почти 6 часов, да? 
Но я ведь уже давно сижу, ну, скажем, с пяти или с пол пятого. И это я утром сажусь и начинаю. У меня самый творческий процесс 4 часов утра. И вот получилось вот такое. Теперь я сделала еще такую вот подвеску. Сперва я ее хотела тоже отчеканить, а потом я передумала. Мне кажется, вот здесь вот надо ее или на ну, цепочке нет, наверное, скорее всего, здесь надо какую-то оригинальную веревочку придумать еще что-нибудь. Эти я бусики посадила на пины. И вот получилось в итоге вот такое украшение. Как вам мое новое модное украшение? Скрутила вот такой элемент. Тоже пыталась его от, отбить или отчеканить. Как правильно сказать, не знаю. Можно ведь так сделать и это. Тоже сюда какую-то маленькую изюминку, да? И, пожалуйста, на тоненькую цепочку, веревочку. Да. Мой муж говорит, это похоже, еще немножко тут не хватило на скрипичный ключ. Ну, что получилось, то получилось. Самое главное, когда ты скрутишь, ты эту проволоку уже не можешь раскрутить. Она потом уже помятая и... Раскрутить-то можно, но что-то с нее сделать очень сложно. Она не, не просто гнется. Вот теперь еще такое сердечко я сделала. Такой, можно сказать, как цветочек или что, элемент такой, да? Надо сильнее еще, наверное, закрутить. Немножко в сторонку, чтобы вам видно было, что это из этого получилось. Видите, сюда еще надо закрутить. Я только показываю там детали, которые еще, над которыми я еще буду думать. Теперь такой вариант подвесочки, видите, крючочек. Надо было сделать одну большую, как теннисная это. Но сюда можно тоже три этих повесить. Бусинки. Теперь, что еще? А, очень мне понравилось, что можно сделать такие крючочки. Можно же крючок тогул сделать. Я еще не сделал, но сделаю обязательно. Так, теперь что еще? Что еще у меня тут есть? А, ну так, и штучку из двух я сделала. Такая вот. Не знаю еще, что я с нее буду делать, но придумаю еще что-нибудь. Ага, еще вот такие колечки. Они всегда нужны. Ну, вот, смотрите, они такие крепкие. Я их в тарелочку положу и вам покажу, если видно будет. Очень крепкие колечки. Вот я их буду делать. Они такие красивые, из медной проволоки. Но можно украшения из алюминия очень красивые, я смотрела. Но у меня и пока нету. Как только откроет магазин, обязательно приобрету и буду заниматься. Вот так что это сегодня мои работы. Я очень хотела бы услышать, нравятся вам мои работы. Я, конечно, знаю, что они у меня до идеала далеки. Но я так увлечена этим, что я думаю, что я со временем добьюсь большего. И самое главное, мне это нравится. Я человек усидчивый, и занимаюсь, сижу с утра. Я смотрю очень много роликов. И как-то на душе становится легче от всего того, что сегодня творится в мире. Меня это спасает. Так что кто увлекается чем-то занимаетесь. Еще я вчера посмотрела, я не знаю, дойду я до этого или нет, как делают из глины и розочки. И это мне тоже очень хотелось. Я, в общем, все, что мне нравится, попеределаю, а потом выберу то, на чем я буду всегда корпеть и заниматься чем, что мне интереснее всего. Ну вот, такие вот у меня сегодня поделки.
Я очень рада, что вы были у меня в гостях. И хочу вам сказать большое спасибо, что вы у меня есть, что я не одна. Нас мало, но мы в тельняшках. Пока-пока, я вас обожаю. Ой, моя рука немножко закрыла это.